ഹലോ ഇസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പഴയ ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ബൈക്കിലൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് കാരണം നല്ല തണുപ്പാണ് കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ ആകെ മാറി ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അഞ്ച് മണിക്ക് കോർണീഷിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അർജന്റീന ടീം ഫാൻസുകൾക്ക് ഒത്തുകൂടുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചേ പത്തായി അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ പോകാറുള്ളത് മെട്രോ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മെട്രോയും കാറും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ്റെ ഫാൻസിനെ കാണാനും അവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങളെ കാണാനും വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബാക്കി നമ്മുടെ വക്കൂദിന് മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ അൽബിദ മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ് അൽബിദ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തത് ബൈക്ക് ഇതാണ് ഡുക്കാ ടി സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ബൈക്കാണ് ബൈക്ക് മിക്കവാറും അധികം കാലം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ മിക്കവാറും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാറെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്ക് കൊടുക്കും നല്ല കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബൈക്ക് എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ബൈക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നേരെ നടന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോർണിഷിലോട്ട് പോട്ടെ നമ്മുടെ അർജുനെന്ന ഫാൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഫുള്ള് ബാരിക്കേഡ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അവിടം വരെ ആ ഒരു സിഗ്നൽ വരെ നടന്ന് പോയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ പോയി ഇതിലേ പോയിട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വരെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം നടന്ന് നടന്ന് സിഗ്നൽ വരെ എത്തി പക്ഷെ സിഗ്നൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതായത് വാഹനത്തിനും പോകാൻ കഴിയാല്ല നടക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് മെട്രോ പോയി അൽബിദ സ്റ്റേഷൻ പോയി ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോയി റോഡ് കിടക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ രീതിയിൽ മീറ്റപ്പ് വെക്കാറുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് പ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ ക്ലോക്കിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെഡ് ഹോട്ടലിന് അടുത്താണ് ആ നെഡ് ഹോട്ടൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ അർജുനിൻ്റെ ഫാൻസുകാരോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ അൽബിദ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽബിദ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അർജുനിൻ്റെ ഫാൻസ് ജേഴ്സി ഒക്കെ ഇരുന്ന് പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ നെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടല് ഇത് ആദ്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിപ്പോ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ പുതുക്കിയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അർജുനിന ഫാൻസിന്റെ മീറ്റപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെയാണ് നടന്ന് അണ്ടർ പാസേജ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് റോഡ് മുറിച്ചടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വല്ല ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫാൻസ് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്രോസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വേറൊരു അണ്ടർ പാസേജ് പെഡസ്റ്റൻ ക്രോസിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അത് വലിയ വിധി വിസ്താരമായ ഒരു വാക്ക് വേ അത് രണ്ട് സൈഡിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അത് എവിടെയുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സൈക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ്റെ ഏത് ടീഷർട്ട് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജേഴ്സി നോക്കിയാലും മെസ്സി എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഇടുന്ന ആ ജേഴ്സി ആണെങ്കിലും നോക്കണ്ട മെസ്സി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ
അത്തറു മണക്കത്ത് ഖത്തറിലോട്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയിട്ട് വെറും നാല് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം അർജന്റീന അവരുടെ ഫാൻസിൻ്റെ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസ് മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരോടൊപ്പം ആ ഒരു ചാമ്പ്യന്മാരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഫൈനൽ വരെ എത്തിയ ക്രൊയേഷ്യ നാലാമത്തെ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അട്ടിമറികൾ കണ്ട വേൾഡ് കപ്പാണ് ഈ കത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് അത്തരത്തിൽ അട്ടിമറികൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം സെമി വരെ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് മൊറോക്കോ മൊറോക്കോ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീലും പോർച്ചുഗലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വമ്പന്മാരായ ടീമുകളൊക്കെ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്താണ് മൊറോക്കോ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് ടീമുകൾ മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നാല് നാല് മാച്ചുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് രണ്ട് സെമി ഫൈനല് ഒരു ഫൈനല് പിന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൂസേഴ്സ് മാച്ച് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നാല് മാച്ചുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ആവേശവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓളങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല കാരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ടീമിനോടൊപ്പം അവരുടെ ഫാൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെക്സിക്കോൻ ഫാൻസ് ബ്രസീലിയൻ ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എ ഫാൻസ് സൗദി ടീംസിൻ്റെ ഫാൻസ് അത്രത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്രൗഡും നല്ല ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫാൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി കാരണം അവരുടെ ടീമ് തോൽ തോറ്റ് തിരിച്ച് അവരുടെ ടീം തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഫാൻസും തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ നാല് നാല് ടീമുകൾ മാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻസിൻ്റെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ല ആ ഒരു ഓളം നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഫൈനൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടീമായിട്ട് മാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫാൻസും തിരിച്ചു പോകും നാളെ സെമി ഫൈനൽ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കോർണേഷിൽ നടപ്പാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോർണേഷ് റോഡ് ഇപ്പം ഫുള്ള് ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ ഈ ഒരു റോഡ് കോർണേഷ് റോഡ് ഫുള്ള് നടക്കാൻ വേണ്ടി നടപ്പാതയായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നടപ്പാതയിലൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ നടന്നു നോക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ലേ വളരെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ക്രൗഡൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മാച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നാളെ മുതൽ മാച്ച് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പോൾ സെമി ഫൈനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണിത് നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് അവിടെ കാണാം നമുക്ക് എം ഇ സി യൂറോപ്പ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ കാരണം വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡേ പാസ് എടുത്തിട്ട് ആ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ അകത്തേ പോകുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി അല്ല പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി വരെയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ഡേ പാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആ സമയത്ത് അതായത് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് പതിനാറാം തീയതിയോ പതിനേഴാം തീയതി വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങുന്ന അപ്പം ഇനി ഫൈനലിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അർജന്റീന ഫാൻസിന്റെ ഒത്തുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വലിയ ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങനെ നടന്ന് സൂക്ക് വാക്കപ്പ് വരെ പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഉള്ളത് പരിപാടിയിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് പതിനേഴ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മ്യൂസിക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് ഇല്ല ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മ്യൂസിക് ആരംഭിക്കും പക്ഷേ മ്യൂസിക് ആരംഭിച്ചാലും ആ ഒരു ഓണം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് മലയാളികളൊക്കെയാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് മലയാളികൾ എവിടെ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഓണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ബ്രസീലിയൻ ഫാൻസ് അർജന്റീനക്കാരും കൂടുതൽ ആ ഒരു വന്ന സമയത്ത് ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഫാൻസാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഓളങ്ങളൊന്നും ഈ അർജന്റീന ഫാൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ
വലിയ രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണിഷ് റൂട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാളുകളൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാളുകളിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ പുറത്ത് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാളുകൾ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കഴിച്ചാലും വിഷപ്പ് അടക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം അല്ലാതെ ഇവർ വിചാരിച്ചത്ര രീതിയിൽ ബിസിനസ് കിട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കറിയില്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞോ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് തുടക്കത്തിൽ വന്നതാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഔൺ ക്ലോക്കിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തും ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഔൺ ക്ലോക്കിന് മുമ്പിലായിട്ട് തോറ്റവരുടെയും തോൽക്കാതെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന നാലുപേരുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫ്ലാഗ് ഇപ്പോഴും ഇതാ നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഔൺ ക്ലോക്കിന് മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മുപ്പത്തി എട്ട് അതായത് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ നടന്ന് സൂക്ക് വാക്കഫിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ട് ഔൺ ക്ലോക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തിരക്കൊന്നുമില്ല ആലിയായിരിക്കുകയാണ് വിരലുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് വേൾഡ് കപ്പ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കാനായി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഇതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് അടിയായിരിക്കും ആളുകൾ തിരക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ആളുകളൊന്നുമില്ല തെക്കും തിരക്കില്ലാതെ നല്ല സമാധാനമായിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഔൺ അതായത് പുറകോട്ട് വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങാൻ ഇത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് ഇത്ര മണിക്കൂർ ബാക്കി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കറന്റ് ഡേറ്റും ടൈമാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പതിനെട്ട് ആറ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കറന്റ് ടൈം ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായിരിക്കുന്ന നാല് രാജ്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാൻ പോവാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് മൊറോക്കൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് അട്ടിമറിയിലൂടെ ഇത്രയും ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സംസാരിക്കുന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ യൂറോപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്പ് ആയിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത് മൂന്നും കൂടി മിശ്രിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊറോക്കോ മൊറോക്കോ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതായിട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമനായിട്ടാണ് മൊറോക്കോ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇവർ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമനായിട്ടാണ് ഇവർ കയറിയത് അടുത്ത് നമ്മുടെ അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അർജന്റീന ഫ്ലാഗ് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലാ ഫ്ലാഗിലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് അർജന്റീന ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാമനായിട്ടാണ് അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പന്ത്രണ്ടാമനായിട്ട് അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്രൊയേഷ്യ അതെ ക്രൊയേഷ്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫ്രാൻസ് ക്രൊയേഷ്യ ക്രൊയേഷ്യ ആറാം ആറാം സ്ഥാനത്ത് അത് ആറാമതിനായിട്ടാണ് ഇവർ വേൾഡ് കപ്പിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ക്രൊയേഷ്യ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് അവസാനം നിൽക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് നാലാമതായിട്ടാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് നാഷണൽ ടു ക്വാളിഫൈ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രാൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് അത്തരത്തിൽ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു രാജ്യം കപ്പെടുക്കും ആ ഒരു രാജ്യം ആരാണെന്നുള്ള ലോകം മുഴുവനും ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ഏത് രാജ്യമായിരിക്കും ആ ഒരു രാജ്യം അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നാളെ മുതൽ നമുക്ക് കളി ആരംഭിക്കുകയാണ് സെമി നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് ഈ നാലിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ആ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നടന്ന് നമ്മൾ സൂക്കിലെത്തി സൂക്കിൽ നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ആ സ
ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത സമയമാണ് മാച്ച് ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ സെമി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നോർമൽ നോർമലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ആളുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരക്കൂട്ടാണ് ഇവിടെ ചീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നെ ചീസ് ഫ്രം ദ യു എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പോയ സമയത്ത് ബ്രസീലിൻ കോഫി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രസീലിന്റെ അവരുടെ കോഫി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഷെഫ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചീസിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഒരു യു എസ് എ സ്റ്റാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമാജിൻ യു ആർ കൊറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ വലിയ ലൈനൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഗിഫ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ചെറിയ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ലൈന് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നത് ഈ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആരുമില്ല എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇതേ ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു മേക്ക് മെമ്മോറീസ് വിത്ത് കൊറിയ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെയാണ് ക്യാമറ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കനോൻ്റെ ക്യാമറ ഇതിലൂടെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ബട്ടൺ നിൽക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം സ്ക്രീനിൽ നോക്കുന്നത് ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തോളാം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് പല പോസ്റ്റുകളായിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും ഇതിലൂടെ വരും പ്രിന്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കിട്ടും ഇതാണ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇതിനാണ് ഇത്രയും ലൈൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിവേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ ഒൻപതോളം പോസ്റ്റുകളായിട്ട് വന്നു പ്രിന്റ് ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് യു സോ മച്ച് ഇമേജ് യു ആർ കൊറിയ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീൽ വിഗോ കൊറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യു ആർ സ്കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് ഇത്ര നാല് ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള ഫേസ് മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ് പാക്ക് അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അലോ അലോ വേണ്ട ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫൈനൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇരിക്കുക കവർ വാങ്ങിച്ച് പോകാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്യു ആർ സ്കോ ക്യു ആർ കോഡോ സ്കാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടോന്നറിയില്ല ഒന്ന് നോക്കാം ആ എല്ലാവരും മൊബൈലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധനം വാങ്ങിക്കുക തിരിച്ചു പോവുക ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറിയൻ ഫാന് പിന്നെ ബാഗുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാൻ വാങ്ങാം കൈവിഷി നമ്മുടെ കവറിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൈവീശി അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫാന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈവീശിയാണ് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ്
ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ബ്രസീലിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയറാണ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വലിയ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവനിങ്ങനെ നട്ടെന്നിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോവാണ് തിരിച്ചു പോവാണ് പുറകിൽ കണ്ട ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അർജന്റീന ഫാൻസിന്റെ ഒത്തുകൂടുതൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ബ്രസീലിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയർ വന്നിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അവരെ കാണാൻ ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രൗഡാണ് ആ പ്ലെയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലെയറിനെ കൂടി കാണാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോസ് എടുക്കുക അതിനുള്ള തിരക്കാണ് ആ പുറകെ കണ്ടത് സൂക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൂക്കിൽ തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ സൂക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഡിയം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള റെസിഡൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സൂക്കിൽ കാണുന്നത് തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ആ സൂക്ക് വാക്കപ്പിലൊക്കെ വന്ന് അവിടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ കാണാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പിന്നെ ഉള്ള നേരെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവാണ് തിരിച്ച് മെട്രോ സൂക്ക് വാക്കഫിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ മാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെത്രോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് ആയ ആ പുള്ളി ഇതാ ഇവിടെയാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത് പുള്ളി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പുള്ളിയുടെ വോയിസ് ആണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് മെത്രോ മെത്രോ പുള്ളി ആണോ എന്നറിയില്ല പുള്ളി സാധാരണ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ പുള്ളിയല്ല ആ പുള്ളിയുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് മെത്രോ 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 എന്ന് പറയാണ് പുള്ളിയില്ല അപ്പൊ മെത്രോ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫേമസ് ആയ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ആള് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല സൂക്ക് വാക്കഫില് മെട്രോ ഇപ്പൊ തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റേ പ്രയോറിറ്റി ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്ന ട്രോളി സ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അത്തരത്തിൽ ലൈനിലൂടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കടത്തി വിടുന്നത് സാധാരണ തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് ഇത് ഈ ഒരു മൊത്തം ലൈന് ജീബ്ര ലൈൻ ആയിട്ട് ചുറ്റി 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 ചുറ്റിച്ച് അങ്ങ് അവിടെ എത്തുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൂക്കിൽ തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറാം അത് വലിയൊരു സൗകര്യമായി അവിടെ ബസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് കേട്ടോ ബസ് ആയാലും മെട്രോ ആയാലൊക്കെ ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും അൽബിദ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അൽബിദ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചായ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കടക്കി രണ്ടരയേ ഉള്ളൂ ഹൗസ് ഓഫ് ടീയുടെ ചായയാണ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല അടിപൊളി ചായ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ വക്കൂത് വരുന്നത് തിരി ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് അഥവാ ഞാനൊന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് അടിപൊളി പെയിൻറ്റിങ് കേട്ടോ സൂപ്പർ പെയിൻറ്റിങ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ അതായത് മെട്രോ ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് മെട്രോ ഇറങ്ങി നേരെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കമ്പീരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ചുമര മൊത്തം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പഴയ നമ്മുടെ ബ്രസീലിയൻ റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ പഴയ റൊണാൾഡോ ബ്രസീലിയൻ താരം ഒമ്പതാം നമ്പറായ റൊണാൾഡോയുടെ പേര് പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ മുഹമ്മദ് സാല ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന രീതിയിൽ സൂപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ വക്കൂത് നമ്മുടെ ബൈക്ക് നിർത്തിയെടുത്തേക്ക് പോവാം ആ ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബൈക്ക് നിർത്തിയെടുത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ എല്ലാ സാധന